أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيد الخلائق وأفضل البشر Welcome to the Imran Academy I am discussing with you uh, mathematics of 11th class that is first year Punjab textbook board Lahore and the chapter that we are discussing today is chapter 5 which is partial fraction so let's start it right away with exercise 5.1 resolve the following into partial fraction the results of all partial fraction may change kare so question number one yeh hai mere paas uh, 1 over x square minus 1 so ab x square minus 1 ko mein lik sakta hu x ka square minus 1 ka square aur isse further mein lik sakta hu x plus 1 into x minus 1 because I know since a square minus b square formula equal hota hai a plus b into a minus b abhi mein question start kar diya aapke saamne kuch bhi bataya nahi hai ki ye kya hai ji bhai jo fraction wali term hoti hai jiske numerator mein kuch likha hota hai denominator mein kuch likha hota hai ye upar wala hissa jo hai isko numerator kehte hain niche wale hisse ko denominator kehte hain to numerator over denominator jo hai ye hamare paas ek fraction hai हम चाहते हैं कि इस फ्रैक्शन की आगे मजीद फ्रैक्शंस बना लें मतलब एक फ्रैक्शन को तोड़ के आगे मजीद उसकी फ्रैक्शंस बना लें तो ये है जी पार्शियल फ्रैक्शन अब इसका कुछ तरीका कार क्या है वो साथ-साथ मैं एक्सप्लेन करता जाता हूं तो अब मेरे पास क्वेश्चन बन गया ये 1 ओवर x 1 into 1 ओवर x 1 अब मैंने क्या किया कि नीचे लीनियर फैक्टर्स क्रिएट कर लिए हैं ये लीनियर फैक्टर ऐसा फैक्टर है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 है आम तौर पे पावर 1 जो है वो हम लिखने में लिखते नहीं है लेकिन पावर 1 कंसीडर uh, होती है कि ये पावर 1 है मतलब ये x 1 एक लीनियर फैक्टर है तो इसके लिए एक कांस्टेंट हमने ऊपर सपोज कर लेना है और डिनोमिनेटर uh, में न्यूमरेटर में एक कांस्टेंट a सपोज कर लिया और डिनोमिनेटर में ये लीनियर फैक्टर लिख लिया प्लस सेकंड क्या काम करना है कि दूसरे लीनियर फैक्टर के लिए दूसरा एक कांस्टेंट जो है वो सपोज कर लिया है जिसका नाम हमने b रखा है अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने ये मेक श्योर sure करना है कि जो वेरिएबल है उसकी पावर डिनोमिनेटर में ज्यादा होनी चाहिए न्यूमरेटर के मुकाबले में यानी न्यूमरेटर में x की पावर कम होनी चाहिए डिनोमिनेटर में ज्यादा होनी चाहिए तो ये हो जाएगी प्रॉपर फ्रैक्शन तो प्रॉपर फ्रैक्शन को हम सॉल्व करेंगे इस तरह से उसका मेथड है कि a ओवर x 1 रख लिया प्लस b ओवर x 1 रख लिया एंड नाउ हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय x 1 x 1 यानी इसका जो डिनोमिनेटर है उसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है उस चीज के साथ हमने तमाम रकमों को तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है जो कि मैंने यहां पर शो भी करवा दिया जी कि ये मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं अब यहां पे कैंसिलेशन हो जाएंगी ये टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल ये वाली टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल इसी तरह से x 1 के साथ x 1 कैंसिल x 1 के साथ x 1 कैंसिल अब पीछे हमारे पास क्या रह जाता है वो लिख लेते हैं तो यहां पे सिर्फ 1 रह गया लेफ्ट हैंड साइड पे तो राइट हैंड साइड पे a और ब्रैकेट में x 1 है प्लस b इनटू x 1 है इससे इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं वो पहले हमने जो ये बनाई थी इसे इक्वेशन नंबर 1 कह लिया था और उसे इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं अब क्या करते हैं जी कि ये जो लीनियर फैक्टर्स हैं इन्हें लेट uh, कर लेते हैं इक्वल टू जीरो पुट एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो तो यहां से एक्स की वैल्यू बन जाएगी वन इन इक्वेशन टू तो ये चीज हम इक्वेशन 
टू में पुट कर रहे हैं जी तो जहां पर x नजर आए वहां पर हम पुट कर सकते हैं वन और इसे सॉल्व कर लेते हैं जीरो के साथ कोई भी टर्म्स मल्टीप्लाई करें तो जीरो ही हो जाता है और यहां से हम B का आंसर निकाल सकते हैं कि B इज इक्वल टू वन बाई टू ये हो गया जी अब अगेन इसी इक्वेशन को ये इक्वेशन नंबर टू जो है इसको अगेन लिखते हैं और इसमें पुट करते हैं दूसरा लीनियर फैक्टर जो कि x प्लस वन है उसको जीरो के इक्वल पुट करते हैं लेट्स चेंज द कलर एज वेल पुट एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो विच एम्प्लॉज एक्स इक्वल नेगेटिव वन इन इक्वेशन टू तो ये काम भी इक्वेशन टू के लिए हम कर रहे हैं तो फिर करते हैं जी इक्वेशन टू अब आपके सामने होनी चाहिए ये वन था इधर ए था और ए के साथ क्या था जी एक्स माइनस वन और बी के साथ एक्स प्लस वन इसके साथ एक्स माइनस वन प्लस बी इन टू एक्स प्लस वन तो अब पुट कर लेते हैं इन प्लेस ऑफ एक्स माइनस वन पुट कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन आपके सामने ही चल रहा है आप इसको देख सकते हैं दिस टाइम बी वाला फैक्टर जो है वो ज़ीरो हो रहा है तो ए का आंसर जो है वो वन ओवर माइनस टू आ गया विच कैन बी रिटर्न एज माइनस वन ओवर टू मतलब ए इज इक्वल टू माइनस वन ओवर टू अब ये ए और बी की जो वैल्यूज़ हमने जनरेट कर ली हैं इसे इक्वेशन नंबर वन में पुट करना है जी पहले मैं इक्वेशन नंबर वन लिख लूँ ताकि आइडिया हो जाए कि भी इक्वेशन नंबर वन में क्या था वन ओवर एक्स प्लस वन इन टू एक्स माइनस वन ये इक्वल था ए ओवर एक्स प्लस वन प्लस बी ओवर एक्स माइनस वन तो अब इसमें हम क्या करते हैं नाव putting the values of a and b in equation 1 तो चलिए इक्वेशन वन में वैल्यूज पुट कर लें अब ए का आंसर क्या आया था बी का क्या था ए का माइनस वन बाई टू है और बी का वन बाई टू है ओके okay. तो लिखते हैं जी इनके आंसर्स ये हो गया बाय द वे ये हमें पता है कि ये हमारे पास यहाँ से ये चीज़ जनरेट हुई थी तो ए का है माइनस वन ओवर टू वेर एज बी का आंसर है वन ओवर टू तो माइनस वाली टर्म अगर बाद में लिख लें ये टू जो है ये नीचे आके डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा मैंने इसको पहले लिख लिया और माइनस वाली टर्म जो है उसको बाद में लिख लिया है इस तरह से ये मेरा क्वेश्चन फिनिश हो गया कंप्लीट हो गया तो ये है जी पार्शल फ्रैक्शन जो हमने बना ली है एंड दिस हैपन्स टू बी आर आंसर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर टू 
x square plus 1 over x plus 1 into x minus 1 अच्छा जनाब तो एक बात आपने याद रखनी है कि आपकी जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर होनी चाहिए प्रॉपर फ्रैक्शन कब होती है जब न्यूमरेटर में वेरिएबल की पावर कम होती है और डिनोमिनेटर में ज़्यादा यानी यहाँ पे पावर लेस होनी चाहिए और यहाँ पे पावर वेरिएबल की मोर होनी चाहिए सिंपल इज़ दैट तो ये है जी हमारे पास केस तो लेकिन यहाँ पर अगर मैं सपोज नीचे वाले दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस वन अब आप देखें ऊपर नीचे पावर सेम है तो अगर ऊपर नीचे पावर सेम हो तो एक मरतबा आप डिवाइड कर सकते हैं न्यूमरेटर को अंदर रखें डिनोमिनेटर से डिवाइड कर लें तो डिवाइड करने के बाद अब ये जो नंबर आ रहा है इसमें कोई मसला नहीं है इसमें ये न्यूमरेटर बन जाएगा हमारा ये वन जो है इसको हम यूँ लिखेंगे वन प्लस टू ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन जिसे फर्दर हम दोबारा से लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन को लिख लेते हैं एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इसे इक्वेशन नंबर वन कह लेते हैं अब इस क्वेश्चन को चलाते हैं नाउ टेक नाउ अब हम सिर्फ वो वाला हिस्सा लेंगे जिसमें फ्रैक्शन है नाउ टेकिंग टू ओवर एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन एंड इसको अब सॉल्व करते हैं बाद में इसकी वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर वन में तो ये है जी मेरे पास टू ओवर एक्स प्लस वन है और x माइनस वन है ओके okay, तो अब इसके लिए उसी तरह से लीनियर फैक्टर के लिए एक एक आपने कॉन्स्टेंट लिख लेना है पहले लीनियर फैक्टर के लिए a लिख लिया दूसरे के लिए b इसको इक्वेशन नंबर टू कह लेते हैं एंड अब करेंगे मल्टीप्लाइंग टू आउट बाय इसके डिनोमिनेटर के साथ हम तमाम की तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे थ्रू आउट ऑबियसली अब जब इसको मल्टीप्लाई करना है आपने तो आप देख सकते हैं कि ये और ये कैंसिल हो जाएंगे इधर सिर्फ टू बच जाएगा यहाँ पर x प्लस वन के साथ x प्लस वन कैंसिल हो जाएगा तो x माइनस वन रह जाएगा सिमिलरली यहाँ से x माइनस टू के साथ x माइनस टू कैंसिल हो जाएगा तो b के साथ x प्लस वन आ जाएगा कॉमन सेंस की बातें हैं इस इक्वेशन नंबर थ्री का नाम देते हैं अब चलते हैं इसके आगे अब वही चीज़ है हमारे पास पुट कर लेते हैं एक एक लीनियर फैक्टर को पकड़ के इक्वल टू ज़ीरो पुट करते हैं तो यहाँ से पहले लीनियर फैक्टर की वैल्यू वन आ गई और ये हमने पुट करना है इन इक्वेशन थ्री इक्वेशन थ्री में पुट करते हैं तो ये हो जाएगा a इंटू वन माइनस वन प्लस बी इंटू वन प्लस वन अब आप यहाँ से देखें तो a वाला फैक्टर ज़ीरो होता दिखाई दे रहा है फिर एस बी का आंसर कुछ आ जाएगा ये ज़ीरो हो गया ये टू बी हो गया तो यहाँ से b जो है वो 2 ओवर 2 विच इज़ वन अब दोबारा से लेंगे जी दूसरा लीनियर फैक्टर हमारे पास x प्लस वन है 
उसको पुट करते हैं पुट x प्लस वन इक्वल टू जीरो एम्प्लॉज x इक्वल नेगेटिव वन इन इक्वेजन थ्री तो इक्वेजन थ्री है जी a इंटू x की जगह पे माइनस वन माइनस वन प्लस b में x की जगह पे माइनस वन प्लस वन ये दी हुई है यानी यहाँ पर x था यहाँ पे भी x था मतलब यहाँ पे भी x था तो यानी इन एक्सेस की जगह पे ये नेगेटिव वन पुट कर दिया अब आप देख लें जी क्या बन जाएगा ये दिस टाइम आपको b का फैक्टर ज़ीरो होता हुआ दिखाई दे रहा है वेर एज ए का कुछ आंसर आपके पास जनरेट हो जाएगा यानी कि ए विल बी इक्वल टू टू ओवर नेगेटिव टू विच इज इक्वल टू नेगेटिव वन ले जनाब आपके ए और बी के आंसर्स निकले इसको इक्वेशन टू में पुट कर लेते हैं नाउ the values of a and b in equation 2 equation 2 kya ji 2 over x plus 1 into x minus 1 perhaps this is what is written इक्वल था ए ओवर एक्स प्लस वन प्लस बी ओवर एक्स माइनस वन तो अब क्या वैल्यूज निकली हैं हमारे पास ए और बी की ए माइनस वन है और बी वन है ये ए बी वन है ये ए माइनस वन है यहाँ पे पुट कर लें माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन तो अरेंज करना चाहें तो अरेंज कर लें अब ये सारी वैल्यू हम इक्वेशन वन में बुट करके अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं ओके नाउ इक्वेशन वन बिकम्स इक्वेशन वन जो है वो बन जाएगी पूरी इक्वेशन लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन तो ये इक्वल था वन प्लस टू ओवर एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन तो ये अब बन जाएगा वन प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन यानी मैंने ये नेगेटिव वाली टर्म जो है ये बाद में लिख दिया है पॉजिटिव वाली टर्म पहले लिख लिया तो दिस इज द आंसर दैट आई वाज लुकिंग फॉर तो ये है जी वो जवाब जिसकी मुझे तलाश थी दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन इट्स डन फिनिश्ड दिस इज द आंसर फॉर इट अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ एंड आई वुड लाइक टू स्विच टू अ स्मॉलर पेन रादर देन बिगर वन नहीं ये अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर थ्री है और ये है जी टू एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन x प्लस टू और x प्लस थ्री अब इसमें तीन फैक्टर दे दिए हैं उसमें 
तो चलिए जी फिर इसको भी करते हैं सॉल्यूशन पे चलते हैं ओके तो टू एक्स प्लस वन है तो ओवर में है x प्लस वन x प्लस टू एक्स प्लस थ्री तो तीन आपके पास डिनोमिनेटर में तीन लीनियर फैक्टर हैं तो इसके लिए हो जाएगा a ओवर x माइनस वन प्लस बी ओवर x प्लस टू प्लस सी ओवर x प्लस थ्री इसे इक्वेशन वन कह रहे हैं आप अब आपको पता है कि क्या करना है कि इसके डिनोमिनेटर में जो कुछ है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लिख लें जी मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय x माइनस वन x प्लस टू और x प्लस थ्री जब इन तमाम रकमों को इससे ज़रब देंगे तो सारी कट जाएंगी आपके पास टू एक्स प्लस वन आ जाएगा और इधर x माइनस वन वाली कट जाएगी बाकी आ जाएंगी x प्लस टू एक्स प्लस थ्री और यहाँ पे आ जाएगी b में x प्लस टू वाली x प्लस टू से कैंसिल हो जाएगी ये इसके साथ पीछे रह जाएंगी x माइनस वन एक्स प्लस थ्री और सिमिलरली x प्लस थ्री वाली से x प्लस थ्री वाली कैंसिल तो x माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू इसे इक्वेशन नंबर टू कह लेते हैं अब बारी बारी पुट करते हैं इक्वल टू ज़ीरो पुट x प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो एम्प्लॉज एक्स इक्वल नेगेटिव टू इन इक्वेशन टू लें जी जहाँ पर आपको x नज़र आ रहा है वहाँ पे माइनस टू पुट कर लें तो चूँकि आप x प्लस टू की जगह ज़ीरो पुट कर रहे हैं तो डायरेक्ट इसकी जगह मैं ज़ीरो लिख सकता हूँ अगर लिखना चाहूँ तो अदरवाइज मैं सिर्फ x की जगह पे माइनस टू लिख लेता हूँ अच्छा चले मैं अब आपको साथ साथ चलाता जाता हूँ इवेंचुअली विल मेक दिस क्वेश्चन मोर ईजियर ईजियर दैन मच ईजियर दैन इट रियली लुक्स ओके जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी हम इसको चलाते जाएंगे फॉर uh, एग्जांपल यहाँ पे x प्लस टू को हम ज़ीरो कर रहे हैं ना तो x प्लस टू इसमें है तो a सारा ज़ीरो हो जाएगा x प्लस टू ये c के साथ भी है तो ये c भी सारा ज़ीरो होने वाला है तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दीज नंबर्स हम सिर्फ कंसंट्रेट कर सकते थे ओनली ऑन b तो एनी वे नेक्स्ट टाइम कोशिश यही करेंगे कि जो चीज़ ज़ीरो होनी है उसको ज़ीरो ही कर दें लिखने की ज़रूरत ही नहीं है यानी इसमें a ज़ीरो हो गया मैं a को नहीं लिख रहा क्योंकि ये माइनस टू प्लस टू ये ज़ीरो से कोई भी सारी टर्म्स मल्टीप्लाई होगी तो ज़ीरो हो जाएगी चलो यार अभी के लिए लिख लेते हैं अगले क्वेश्चन में फिर नहीं लिखूँगा c भी ज़ीरो हो जाना है ओके तो यहाँ से सिर्फ ये भी सारा ज़ीरो हो गया Uh, और यहाँ से C जो है वो भी सारा ज़ीरो हो गया तो अब जो चीज़ रह गई वो तो B वो तो सिर्फ B है तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ कि B का आंसर आ जाएगा नेगेटिव थ्री ओवर नेगेटिव थ्री विच कम्स आउट टू बी वन तो लें जी ये B का आंसर मेरे पास निकला है अब मैं नेक्स्ट लीनियर फैक्टर x प्लस थ्री है ये वाला इसको पुट करता हूँ इक्वल टू ज़ीरो नाउ पुटिंग x प्लस थ्री इक्वल टू ज़ीरो 
which means x is equal to negative 3 in equation 2 okay equation 2 kg 2x plus 1 dobara se likh lete 2x plus 1 aur kya hai hamare paas a into kya hai ji x plus 2 x plus 3 x plus 2 x plus 3 plus b into x minus 1 or x plus 3 plus c into x minus 1 or x plus 2 check kar lenge yehi hai and b x minus 1 x minus 3 और x minus one x plus two अच्छा जी तो यही है जी अब क्या put किया हमने x plus three को zero put किया है तो ये वाला factor सारा zero हो जाएगा क्योंकि इसमें x plus three है और ये वाला factor भी सारा zero होने वाला है क्योंकि इसमें भी x plus three है तो सिर्फ c वाला factor बचेगा अगर आपको समझ आ गई है तो वेल वेरी गुड और अगर नहीं समझ आई तो फिर आप x की जगह पे नेगेटिव 3 ही पुट करें जहां-जहां x नजर आए वहां पे नेगेटिव 3 पुट करके चेक कर लें और देखें कि क्या आंसर आता है ओके okay. <coughs> आप देख सकते हैं कि a और b जो हैं वो जीरो हो रहे हैं क्योंकि <coughs> जीरो से कोई भी चीज मल्टीप्लाई है तो जीरो हो जाती है <coughs> तो फिर आपके पास c जो है वो आ जाता है इंप्लाइज c इज इक्वल टू नेगेटिव फाइव ओवर फोर Okay. अब हम चलते हैं जी next part की तरफ और वो है x minus one. अब x minus one को हमने zero करना है. x plus two को भी कर चुके, x plus three को भी कर चुके. अब करते हैं x minus one. Putting x minus 1 equal to 0 यहां से x की value आ गई 1 ok <coughs> तो फिर बारा से इन equation 2 हम कर रहे हैं ये सब कुछ तो equation 2 ये है मेरे पास तो बारा से मैं लिख रहा हूं ये है जी a into x plus 2 x plus 3 plus b into x minus 1 x plus 3 plus c into x minus 1 x plus 2 put karenji <coughs> x ki jaga be 1 put karenji aap x की जगह पे 1 पुट कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें 0 हो जाएंगी b 
पी और सी ज़ीरो होता हुआ दिखाई दे रहा है इट सीम्स कि बी एंड सी विल बी ज़ीरो एंड यहाँ से ए इंटू थ्री टाइम्स फोर आ रहा है बाकी सब कुछ ज़ीरो तो यहाँ से ए ओवर थ्री इंटू फोर इधर चला जाएगा ए का आंसर जो है वो यहाँ से आ गया जी वन बाई फोर तो जनाब ये सारे के सारे हमारे पास वैल्यू सारी आ गई हैं अब हम इक्वेशन वन में इनको पुट कर सकते हैं तो इक्वेशन वन लिखता हूँ टू एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री तो इक्वल था ए ओवर एक्स माइनस वन प्लस बी ओवर x प्लस टू प्लस सी ओवर x प्लस थ्री तो अब वैल्यूज़ पुट करें फिर लें जी वैल्यूज़ पुट करते हैं a की वैल्यू है वन ओवर फोर प्लस b की वैल्यू क्या आई है b की वैल्यू ये वन है और c की माइनस फाइव ओवर फोर है तो b की जगह पे वन आ गया और c की वैल्यू है माइनस फाइव बाई फोर तो बस डिनोमिनेटर नीचे चला जाएगा और ये इसको सेट करने में ये आंसर आ गया जी यानी एक फ्रैक्शन की है हमने पार्शियल फ्रैक्शन बना ली तो इसी के साथ लेक्चर को एंड करते हैं थैंक्स फॉर वाचिंग देखने के लिए शुक्रिया और नए हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए एक इंडोर्समेंट है कि प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द इमरान अकेडमी फॉर मोर लेक्चर्स इन द फ्यूचर टिल द नेक्स्ट लेक्चर आपसे इजाज़त देते हैं अल्लाह हाफिज़